明快なんですがあの欠席されている方のために録画させていただきますことご了承くださいませ。えー、それでは本日の流れですが、えー、最初に、えー、簡単な説明をさせていただいた後に、えー、当日の業務内容と皆様のスケジュール、あとは感染症対策に関するお願いを、えー、お話しさせていただきました後に、えー、何かございましたら、最後に質疑応答でご質問にお答えしていきたいと思っております。それでは早速、初めにということで、えー、簡単にご挨拶させていただきます。まずは改めて大会の概要をご説明いたしますハイスクールフラコンペティションは今回が第1回目となる高校生のためのフラの全国大会ですいろいろな媒体で使用しているこちらの右下にあるような写真はですね昨年のカレッジフラコンペティションという姉妹イベントの大学生のためのフライベントの中で開催した高校生プロ部門の様子になります開催内容は下に書いてある通りで、皆様もご承知をおきいただいていると思うんですが、来週の11月20日、土曜日に、兵庫県立芸術文化センター中間地宇宙ホールにて開催いたします。この度はあは、大会ハイスクールフラコンペティションの運営ボランティアにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。新型コロナの感染状況も、改善状況にあるとはいえですね、まだまだ先が見通しにくい中、開催にあたってさまざまなご意見もいただいているんですけれども、高校生の皆様の3年間という貴重な時間を無駄にしないため、皆様に貴重な機会をご提供できればという思いで、予定通りの開催を決断いたしました。開催にあたっては、政府または兵庫県ならびに、会場である兵庫県立芸術文化センターのガイドラインに従って、感染対策、感染防止策を徹底して行ってまいります。そのためにはですね、ボランティアとして参加いただくスタッフの皆様お一人お一人の高い意識とご協力が必要になってまいります。出場者、来場者、スタッフ関係者の誰一人からも感染者を出さ,出さないように、委員会としても、えー、皆様と一丸となって、えー、大会を成功させていき、素晴らしい思い出を、えー、皆様の頭の中に作っていければなと思っておりますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。今回はですね、3団体の皆様にお手伝いをしていただきます。えー、一律に西宮高等学校の皆様、感染学院大学の総部放送局、あの通称 KGB と、えー、お聞きしております。であと、関西学院大学のフラーサークル福井の皆様、こちらの三大単位の皆様にお手伝いをしていただくことになっております。すべて地元、西宮市内にある学校ですので、の皆様、ぜひ仲良くしていただけたらなと思っております。であの裏方の仕事をすることで見えてくるものだったり、何か得るものがあるんじゃないかなと思っておりますので、そういったものを何か。一つでもお持ち帰りいただけたら私どもとしても大変嬉しく思います。当日はどうぞよろしくお願いします。それでは次に実際の当日の業務内容についてご説明させていただきます。当日の業務内容は大きく分けて4つの業務に分類されます。で1つ目がご来場者様対応。来場者の方が安心して大会を応援して、演舞を楽しんでお帰りいただけるような環境づくりというところになっております。2つ目が、出場者及び出演者の方の受付だったり、演舞に関する管理というところになります。3つ目が、舞台の進行補助、舞台監督の指示に従って、演目のスムーズな進行を、まあ、主に舞台袖等でお手伝いいただくという内容になっております。4つ目が映像配信の作業の補助。こちらはですね、動画の撮影だったり、プロジェクターの配信設定など、映像関連の作業をお手伝いいただくというところになっております。でこれからあの一つ一つの業務、あの説明させていただくんですが、詳しい作業内容等については、当日、担当の責任スタッフよりご案内いたしますので、ここでは簡単に業務のイメージをお持ちいただければなというふうに思います。まず一つ目はご来場者様対応です。こちらの担当スタッフは、野口という男性スタッフになります。こちら、主に担っていただくのが、一律西宮高等学校の皆様
あとはですね一部関西学園大学の国位の皆様にもお手伝いいただきたいというふうに思っておりますでこちらが、まあ、あの来場者の方が安心して大会を応援して演舞を楽しんでお帰りいただけるような環境づくりというところになっておりますで主なお仕事といたしましては、まあ、入場前のお客様の整列のご案内だったり検温出資消毒の実施あとはチケットの確認もぎりといったところですあとはですね客席わからなかった方わからない方がいらっしゃいましたら簡単なご案内あとは立ち入り禁止区域に入らないようにっていうご案内あとは関係者受付関係者の方がいらっしゃった場合にチケットを渡したりといったところあとはですね終演時の退出こちらからご,あご退出ください順番にご退出くださいといったご案内で最後に、えー、ホワイエロビー等での,、まあ、あの密になっているところがございましたら、ちょっとあのご遠慮くださいといったお声がけ、あとは、えー、定期的に手指消毒、手指消毒じゃないですね、えっと、場所の消毒など、えー、も行っていこうと思っております。はい、では次に、えー、出場者、出演者受付の管理といったところになります。こちらは中心そして、福井さんにご担当いただこうと思っております。で担当のスタッフは、高潔という女性スタッフになりますで。こちらに関しては、えー、大会の出場者様が心地よく演技できるような環境づくりというところを担っていただこうと思っておりますで。具体的なお仕事といたしましては、でこちらに記載されている通りなん,でござなんですけど、えー、まずは出場者がチェックインしたときに、えー、手指消毒をしたり、まあ、ご本人様かっていうところを確認してでパスをお渡しするといった内容あとは控え室のこちらでお控えあのご準備くださいといったご案内誘導ですねであとは、えー、控え室作り現状復帰あの結構椅子がこう移動されてしまったりとかあのお花が落ちていたりとか、まあ、そういったところがあったりするので、えー元に戻して、えー、ホールさんにお返しするために、現状復帰といった作業も、えー、し,たでしていただこうと思っております。あとはですね、最後にあの、ま、感染対策というところで、控室の定期的な、えー、換気消毒、簡易清掃といったところも、えー、随時行っていただこうと思っております。でですね、国営さんにあの関しましては、あの1個前の,あの来場者様対応の業務の一部についても、の役割分担としてあのお願いする場合がございますので、こちらご承知をしていただければと思います。はい、では次に、えー、舞台進行補助でございます。こちらはあの関西学院大学の KGB さんにご担当いただく予定です。で担当のスタッフは林という、えー、舞台監督になります。こちらは舞台監督の指示に従って、演目のスムーズな進行をお手伝いいただくお仕事となっております。で主なお仕事といたしましては、えー、1つ目、えー、出場者の呼び出し、誘導、あの時間通りに来て、オンタイムで進行できるように呼んでいただくこと、であとはですね舞台袖の出場者の、えー、集合、みんなが揃っているかといったところの確認、あとは舞台の、まあ、設営の補助ですね、いろいろ。舞台上のこうお花なんなんでしょうねいろいろ準備があるのでこちらを、えー、やっていただくことあとはですね、えー、その2つの下のところは、えー、MC をできる方、まあ、アナウンス系の方に、えー、影穴ですね出場者の紹介を、えー、言っていただいたりあとは表彰式のお手伝いなどもしていただこうと思っておりますで次に、えー、4番、映像配信作業補助というところで、こちらも KGB さんにご担当いただこうと思っています。で担当責任スタッフは、やたという男性スタッフになります。えーまあ、具体的には動画の撮影だったり、えー、プロジェクターの配信設定など、映像関連の作業をお手伝いいただこうと思っております。こちらはですね、結構専門的な内容になってきますので、あの該当する方には、前日に担当のやたより、ブリーフィングを行おうと思っておりますので、当日、内容を把握いただければと思います。はいあですねえっと、どんどん進んでいっちゃうんですけれども、何かご質問等ございましたら、随時、あのチャットの方に、えー、書き込んでいただければと思いますので、お気軽にお願いいたします。
。はい、では次に、えー、当日のスケジュールというところで、えー、その団体の皆様ごとに<笑>集合時間などお伝えしていきたいと思います。ではまず、えー、一律に篠宮高校の皆さんですが、えー、前日の金曜日は特に作業はございません。えー、当日土曜日の9時、朝9時に、えー、集合をお願いいたします。で集合していただいたら、ま,あ、まず、あのー、かなに入るために検温等が必要なので、こちらをしていただいた後に、こちらから配布する T シャツに着替えていただいて、えー、担当の高血よりオリエンテーションを行います。でえー、作業開始というところで、えー、当日、来場者の方にお配りする資料をこう挟み込んだりといった作業をお願いする予定です。で11時半から会場でお客様の入場が開始になるので、そちらであのロビー等でご案内をお願いいたします。でえーまあ、それからずっとこう来場者対応など、中継も挟みながらご対応をいただこうと思っております。でえっと、16時半ごろに第3部が開演すると、えーさいあのー、ゲストが3組、えー、います。去年のミスハイスクール、初代ミスハイスクールフラの方、で今年のカレッジフラコンペティションで優勝した、えー、群馬県立女子大の美濃川さんという方、あと青山学院大学ですね、あのー、団体で優勝した。青木さんでこの3つの演舞ぜひ見ていただきたいなと思っておりまして、まあ、そちらの演舞を見,見たら交代で、えー、準備体幹の準備をしていただいて着替えなど済ませていただいた後に、まあ10えー、5時半ごろ終了の解散になっていますもしあの舞台進行が伸びても18時にはお帰りいただけるようにというところであの高校生なので調整しておりますのでよろしくお願いいたしますはい、では、えー、関西学院大学 KGB の皆さん、えーとまあですねあの、以前からお伝えはさせていただいているんですけれども、1月19日の、えー、金曜日ですね、18時に、えー、集合をお願いいたします。でえー、とそちらで舞台の設営の,あの補助だったりとか、あとは、えー、映像関係のブリーフィングなどを行って、まあ、20時ごろには、皆様には解散していただけるように予定を組んでおります。で、えっと、11月20日の、えー、当日なんですけれども、一旦7時半というところで集合をお願いしようと思っているんですけれども、まあ、前日の作業の進行次第でもし、あのー、結構作業が進んでいて、当日そんな早く来なくてもいいよというところだったら、少し遅くなる可能性もあります。ですね、はい。で、まあ、えー、入館して、えー、着替えしていただいて、まあ、あのー、お仕事の内容としては、まあ、舞台の進行の補助だったり、映像の、えー、補助っていうところにな,になりますので、まあ、そこの間は、必要に応じてやっていただきまして、19時半ごろには、えー、終了して、解散していただける予定になっております。で、えー、関西学院大学、九位の皆さんですね。えー、11月19日金曜日はあの特に作業お願いしておりませんので、えー、20日あの朝お集まりください。7時半という早い時間であの大変恐縮なんですけれども、えー、7時半に、えー、現地のホールに集合をお願いいたします。でえーまあ、8時ごろに入館して、えー、着替えの T シャツにですね、着替えてから、えー、作業を開始いたしますまずはあの8時45分から出場者受付が開始,開始しますのでそちらで検温だったりとかあの人物が一致するかといった確認でそれから、えー、出場者の方の、まあ、ケアといったところをやっていただくことになりますあとはですね、えー、受付周りで関係者の方にあのチケットを渡したりだとか一部物販販売を行おうと思っておりますので、そちらのサポートをしていただきたいというふうに思っています。で、えー、最後にですね、えー、演舞が、えー、終了し
あプログラムが終了した後に出場者が退出して非退出がこうちょっとバランス性になっている可能性がありますのでそちらの片付けと現状復帰をやっていただいてあのちょっと夜遅くて恐縮なんですけれども8時ごろ、えー、終わって解散していただく予定になっております。では、えー、当日の服装についてです。今回ですね、えー、ボランティアスタッフの皆様には T シャツを支給させていただきます。でこちらは大会終了後は記念としてお持ち帰りいただければと思います。ですね、T シャツは半袖なんですけど、えー、左胸のところにロゴマークが入っているすごいシンプルなものになっています。でそれ隠れてしまうと、あのー、スタッフなのかという判別がつきづらくなってしまうので、できれば、えー、長袖のインナーを着用するなどして寒さ対策をしていただければと思います。すいません、こちら、あの今、ちょっと見、なんか<笑>緑だからちょっと<笑>映っちゃうんですけど、あのー、こういった感じで、胸にワンポイント入ってる緑色の T シャツになってます。ありがとうございます。はい、そうですね、なのでちょっと寒いかもしれないのであの中にヒートテック的なものとかをこう仕込んでおいていただければと思っております。であの下、ボトムスは何でもいいんですけれども、まあ、汚れてもいいものだったり派手すぎないもの動きやすい服装でお越しいただくようにお願いいたします。でお履き物ですね、おすすめはスニーカーなどであの動きやすくて疲れにくいもの。ヒールとかだと結構疲れちゃうと思いますので、履き慣れたものでお越しいただけるようにお願いいたします。はい、それでは休憩についてです。休憩はあのローテーションで行います。でですね、全員が同じタイミングで行ってしまうと、こう現場が回回らなくなってしまうので、えー、全員で同じタイミングで取れないこと,と思うので、ちょっとそちらはご了承ください。でえー、休憩時間にかかわらず、お手洗いのご利用、随時あの大丈夫ですので、えー、ご遠慮なくあの休憩していただければと思います。でなんですけど、ポジションを離れる場合は、あの必ず担当責任スタッフに、えー、一言かけてから行っていただければあの安心かなと思いますので、よろしくお願いします。でえー、各校ごとに担当する業務内で、ポジションを随時変わっていただいたり、えー、2つの作業を兼務していただくといったちょっとこう臨機応変に対応しなきゃいけない部分もありますのであのその際は担当のスタッフからご連,ご連絡というかこう指示させていただきますので、えー、よろしくお願いいたします。はい、では、えー、注意事項でございます。業務がですねあの先ほどスケジュール申し上げた通り結構早朝から夕方まで長時間に及びますのでもしあの体調が悪くなった場合はあの無理をせずにすぐにスタッフに申し出てください。休んでいただくことも可能ですしもう無理ってなったらあのお帰りいただくことも可能ですのであの何も言わずに帰ることだけしないようにお願いいたします。でもし業務中にわからないこと困ったことが生じましたら自分の判断で対応せず必ず担当の責任スタッフにご質問いただくようにお願いいたします。はい、であとは、えー、お客様や出場者の皆様にとってはあの皆さんも私たち立候補委員の、まあ、一員といいますか専門スタッフと同じ存在になってきますのであのぜひこのハイスクールフラコンペティションに関わっているスタッフとしてのこう誇りと自覚を持って楽しみながら業務を行っていただければこちらも大変嬉しいで嬉しいなと思います。では次に感染症対策に関するお願いに移ります。本日よりですね、日々の体調にご注意いただいて、ベッドをお送りしております健康チェックシートに毎日体温の記入をお願いいたします。当日までの間にもし発熱等があった場合は、速やかにあの医療機関の受診をお願いいたします。万が一あの、新型コロナウイルスへの感染の疑いがある場合は、本日の参加をご遠慮いただきますのでお願いいたします。であの体調管理シートなんですが、あのえー、と手書き、印刷して
手書きであの当日持ってきてもらうのが一番スムーズかなと思います。もしあのパソコンと使えるよっていう場合はデータで送っていただくのも可能ですのでどちらか好きな方を選びいただいてとりあえず検温と当日の健康管理のチェックをお願いいたできればと思います。で11月20日当日の朝はですね、必ずご自身で検温してから会場に来ていただくようにお願いいたします。で、えー、当日の朝ですね、健康チェックシートの質問事項に回答して、当日の体温を記載して、入館時に、えー、先ほど申し上げました、その紙を1枚持ってきていただくか、一婚宛てに事前にメールでお送りするようにお願いいたします。こちらがあの提出時に必要あの、入館時に必要となりますので、こちらの提出が確認できない場合、入館できないので、ご注意のほどお願いいたします。でえー、当日ですね、37.5 度以上の発熱、あるいは咳やくしゃみ、頭痛等の風邪のような症状、体調不良が確認された場合は、えー、すぐに、えー、実行員までご連絡ください。その場合は、ボランティアの参加はご遠慮いただくことに。なるかと思いますで会場到着した際に検温が検温,発,音発熱が確認された場合も館内の立ち入りが一切できませんのでそのままお帰りいただくことになります。はい、では、えー、次にですねあの濃厚接触者と判断された場合もあのじご自身にこう発熱といった症状がなくてもご参加いただけなくなりますのでお願いいたします。でえー、下記の3点がですね、私たちが、えー、濃厚接触者と、えー、定義している方になります。まあ、1つ目が、感染者あるいは感染が疑われる方との長時間の接触があった方、次に感染者あるいは感染が疑われる方とマスクを外して15分以上会話、会食をし,していた場合、最後に、えー、感染者あるいは感染が疑われる方と同居あるいは同室に滞在されている場合、そういうところになります。残り1週間ですので、体調に気をつけてお過ごしいただければというふうに思います。はい、では、えー、他の、えー、感染症対策に関するお願いです。館内では常にマスクの着用をお願いいたします。<笑>で、えっ、ー、といろいろなところにですね、消毒液を置いてありますので、定期的にこう手を消毒していただければと思います。<笑>失礼しました、はいでえー、作業内容に応じて、こちらでフェイスシールドや手袋を準備して、注意いたしますので、こちらの点はご安心ください。で休憩時ですねあの、仲の良いご友人の方同士でご参加いただいていると思うので、こう話が弾んでしまうことはあると思うんですけれども、大きな声での会話だったりとか、身体的接触、ハイタッチ、握手などは控えるようにお願いいたします。で誰かと会話する際は、なるべく距離をとって、まあ、正面での会話を避けるようにお願いいたします。で当日は、えー、お昼にお弁当をしていたします。でその際はですね、あのーまあ、楽しく会話していただきたい気持ちも山々なんですが、えー、黙食にてお,、えー、お食事とっていただくようにお願いいたします。でえー、次がですね、飲み物の持ち込みは自由となっておりますが、必ずペットボトルなど、蓋のついた容器にしていただくようお願いいたします。お菓子などの食品の持ち込みは感染症対策の観点から禁止とさせていただきます。はい。で、大会終了後ですね。もし2週間の間に体調をご留意いただいて発熱、体調不良などがあった場合は速やかに医療機関の受診をお願いいたします。で万が一、新型コロナウイルス感染症が陽性となった場合は、必ず実行委員会へご一報をお願いいたします。もしですね、あのスタッフの方に限らず、出場者、ご来場者の方等で、えー、新型コロナウイルスの陽性者が判明した場合は、メール公式サイト等を通じて、皆様にご案内させていただきます。はいえー、その他のご案内になります、えー。当日は長時間の業務となりますので、お飲み物はあらかじめご持参いただくことをお勧めいたします。の入館後ですねあのシ、シフトというか担当に入ってしまいますと、なかなかこう外出する時間が取れないので
ぜひペットボトルのお水と持ってくることを、ね、あのおすすめいたしますで。控室は多くの方との共用となりますので、貴重品の管理はあのご自身で行っていただくようにお願いいたします。おすすめはあのこちらに書いてある小さなカバンですね。ショルダーバッグやウエストポーチなどこう常に自分の身につけていられるようなもので、えー、も貴重品を管理していただくといいかなと思います。えー、ご自身が出したゴミに関しては必ず、えー、ご自身でお持ち帰りいただくようにお願いいたします。でえー、と最後がですね、開園中あの、せっかくプラの大会にご参加いただくので、演舞をご覧いただく時間も設けようと思っております。なんですが、あの全員がですね、同じタイミングで抜けてしまうとあの、その現場が回らなくなってしまうという事情がありますので、必ずしも全員が希望する演舞をご覧いただけるとは限らないことをえあらかじめご了承いただければと思います。そこはですね、あの見に行きたい団体だったり、あのソロの出場者っていうところを、えー、そのポジションの中で皆さんでご調整いただいて、えー、見に行っていただけたらというふうに思っております。でえー、ご観覧に行かれる際は、必ずあの担当のスタッフに声をかけてから行っていただくようにお願いいたします。一旦ここまでで、えー、私どもからの説明に関しては終了となります。でもし、えー、ご質問ございましたら、今あの、音声オンにしていただいてもいいですし、チャットを書き込んでいただいてもいいんですが、何かご質問ございますでしょうか。特に言ってなさそうですよね。はいえー、とですねもちろんあの今、思いつかなくてもあの後日、メール等であのご,ご連絡いただければお答えいたしますのであの気軽にお問い合わせいただければと思います。じゃあ、今日はこちらで終わりで大丈夫ですかね。はい、それではですね、えっと、本日のボランティア説明会、こちらで、えー、終了とさせていただきます。あの土曜日のお休みの時にお時間いただきまして、本当にありがとうございます。で来週もですね、一日、丸一日、あのー、土曜日、スタッフとして参加いただけること、大変感謝しております。あと1週間ですので、体調に気をつけて、あのぜひ皆様も楽しんで、えー、大会を。経験していただければと思っておりますので、えー、どうぞ当日までよろしくお願いいたします。それでは、えー、本日の説明会こちらで終わりとさせていただきます。何かございましたらあのお気軽にご連絡ください。それでは来週よろしくお願いいたします。失礼いたします。ありがとうございました。